的枪声，一定是八船长官遇袭。给速向八船长官靠拢。是飞机失事的现场，听这武器的配置，应该是八路跟鬼子打起来。八路军官全军覆没了，可惜刘建功了，他是条汉子。
所有人的命都重要，赶快把他送上去，听到没有？知道了。长官，拜托了，把我们杜队长的火种传下去，拜托你了。快，我去把敌人引开。建哥，你不能去。快走。不。快走。不。走啊！想要民谣本吗？好，现在我给你。建功，给我追！
少，你和所有人，一个都不能放过。若有反抗，我杀无论。嗨。师叔，看见我们家胖墩了吗？没有啊，出什么事了？你们家石头带着我们家胖墩，把招财主家的媳妇给抢了。什么？李斌，鬼子，鬼子石头，别不许动！坐，坐，快坐！来，来，来，来！干啥呢你？走！干啥呢？干啥呢？哈哈，我要死！干啥？干啥？看清楚了。都不知道是不是？好，好，天杀男人！他们无关。有戏！我们大和民族最喜欢像你这样敢作敢为的好汉。你告诉我，密码机在哪里？你把它交给我，我就放他们。啥机？机不都是让你们抢光了吗？鸡，是一个这么大的一个黑色方盒子，就是你杀的那个人，在他身上呢，看到没有？跑！我是杀了人，可没拿东西。啊！那个，那个盒子。不知道这是什么，给孩子当玩具了。
，乖乖，不要哭，家长，不要哭，就喜欢这个玩具啊。看过密码盒的人，都点死！啊，不要！啊啊啊啊
马上救治，还站着干什么呀？不来帮忙？阿福，人你打了，你把他跟上官带回山寨里，我去找猴子看看，村子里还没活口。好。慢点，你干什么？不，我跟你解释一下，我真没打他，都他打我的。Thank <laughs> you. 
说，日军进入青龙镇，重要冷箭，损失惨重。放弃小路，从后崖上去。在白虎镇已经中了机关，估计人马已经损失一半。在在，是向西边推进，找个 U 型哨，出发！炮兵准备，调好射距，方位正前，坐标四百六，向左零六七，给我打光！所有炮弹，嗨！雷子风，你死定了！你就别去了，别添乱了。少废话。哎，行行行行行，我陪你去。不用去了。没事，没事，没事，没事，没事。走。这鬼子怎么知道山寨的位置？
那我们现在该怎么办？放心吧，这盘棋我们还没输呢。阿福，从七号洞口出去，把炮军给我打了。他一个人去，能行吗？过河的小猪顶大狙属下请你，请再给我一次机会。如果一个月之内拿不下胡亚峰，我愿报复一泻天荒。报告，怎样？音乐方面来电。八成长官伤势严重，伤口已有化脓的迹象。可是医院方面的潘尼西林已经用完了，马上从省城调药，务必给八成治好。嘿，还有还有什么？八成长官伤到要害部位，心情十分恶劣，一直拒绝治疗，呃，甚至还有自残的行为。幸亏从没有的东西。这样吧。把他接回总部治疗，派人二十四小时看管。嘿。报告长官，伤口已彻底化脓，高烧持续不退，潘尼西林什么时候能到？最迟后天，一定能到。恐怕来不及了。还有没有其他的办法？只有彻底割掉它，才能保住性命。
。医生，长官醒了。武士的身份，去死吧！你不配以武士的身份去死。你的使命还没有完成，你的命是天王地下的。可是我现在一个男人都不是了，这种耻辱我忍受不了。正因为如此，你的行为才是可耻的。身为帝国的武士，受到如此的羞辱，你不配。进入帝国神社。如果有一天你能洗血耻辱，才可以光荣的死去。到那时，我不会拦你。长官的教诲，我一定亲手杀死那个小书生。
事干什么的？太君，这个火、啊。做什么？
一边休息。不会出什么事儿，青狼。大家不要慌，请原地休息。副官，那几个人看住大门，一个都不许放走。你们几个跟我走。嗨。
别问了，我来看。长官姐，我对不起你。石头，这不怪你，你也是报仇心切。怎么不怪他？要不是这小子胡闹，到手的黑盒子又还给了小日本，还害得咱们差点丢了性命。方子雷，你放心，等我报了仇，我一定会给你个交代。你拿什么交代？啊？你别以为不怕死就是条好汉，会三两下功夫就横冲直撞。我麻烦你以后动动脑，你拳脚快，快点过子弹吧。啊？还有，别老说你那条命有多贱。你们全村两百多口人，就只剩你们三个，就冲这一点，你也该好好给我活下去。可是，这黑盒子一天不到手，您就跟嫂子一天成不了亲，这老太太要怪罪起来怎么办呢？行行了行了行了，别再说这些没用的，大不了再进团城抢一次吧。恐怕不行，有了这次的行动，团城的日军一定会加强防范，到时候我们行动起来就没有那么容易了。如果我们再将武器带入团城，恐怕是难上加难。这点我倒不担心，上回运进去的武器。还有很多，都让猴子给藏起来。我现在比较担心的是，如果鬼子把黑盒子转移，要想再找到他，那就困难了。雷子峰，说到这里，我倒是想问问你，你这么大的山寨，究竟藏了多少的军火？而且，清一色的都是美式装备啊。嫂子，您这是想下午来之前查查我们雷爷的底细儿？我可没有啊！你别胡说八道。探探就探探吧，啊？反正迟早都是一家人嘛。包子，咱到军火库去，亮亮咱的家底，给你嫂子看看。好嘞，请，嫂子请。阿福，玲珑，看好他，看好了，放我，放我，我们散了，都散了，散了，散了，散了，散了，散了。猴子，哎，开灯，好嘞。行。装备，你们从哪儿弄来的？嫂子，让我们雷爷慢慢陪您瞧，我先撤了。嗯。其实，在建立胡牙峰山寨之前，我曾经是国军
，而且是个少校。我看你好像不太吃惊啊。吃惊？我要怎么吃惊啊？从你过硬的军事素质，我早就看出来了，你可不是一个一般的土匪。我是黄埔的，四七步兵科。毕业之后，我就一直跟着汤恩伯，参加过鲁南会战、台儿庄会战，还在居庸关一线跟鬼子血战时，眼见着弟兄们伤亡殆尽，可我从来不后悔。一寸山河一寸血，十万青年十万军，我发过誓，为了国家民族。粉身碎骨在所不惜。那，你后来为什么要离开国军？石头，你先回去休息休息吧，一切等商量好了再说。你以为不怕死就是条好汉？这三两下功夫就横冲直撞。我跟你学打枪，你收我当徒弟吧。休想！阿福哥，石头哥，快起来！石头哥，快起来！民国三十一年。我们部队奉命进驻河南，我发现部队不再跟鬼子交战，反而自上到下淫乱地方，烧杀掳掠无所不做。我羞于与之为伍，就自愿请调到军需处。可后来，河南的百姓积怨难忍，趁我们在撤退的时候攻击我们，这样的部队我待也没什么意思，所以我就带着我的旧部到这胡崖峰来。占山为王，本来想当个逍遥自在的山大王，可却没想到，还是没办法置身事外。这件事情，我好像也听说过，百姓当中流传着“水旱黄汤，河南四荒”。你现在看到的这所有的装备，都是当年。我从当恩伯的军需处抢来的，一水的美军装备。国民党宁可让这些装备在库房里面生锈，也不说拿来打鬼子，更不会给我们八路军用。所以，我们就拿着大刀、梭镖，去跟日本人拼命。子枫，要不，你带着你的弟兄们，加入我们八路军吧。我们是一心抗日的，绝对不欺负老百姓。钟总，这次密码机没有被雷子峰抢走，实属侥幸。我看，北方夜长梦多，还是尽快把密码机运往省城。我愿意亲自押送。经过这几次战斗，我们的人马已经不多了。你有把握对付得了雷子峰吗？我会以死相拼的。死？死有个屁用！我要的是密码机绝对的安全。在援兵到来之前，不能和雷子峰硬拼。我已经决定派装甲车护送密码机到省城，你就不用去了。留在这里养伤吧。嗨！给省城发电报，让他们做好接应的准备。嗨！我就不信，雷子峰能对付得了装甲车。咱别说这话题了，行吗？啊！现在我们又有军火，又有黄金的，可以逍遥自在的过日子。可是，如果人人都像你这么想的话，
到我们的国家，不就完了？我不想跟你争论这些。今天我带你来，是因为我把你当成自己人，别把这气氛给弄僵了。可是好了，既然你来了，我也不让你白来，好吧？你喜欢什么自己挑，我送给你。喜欢了，那就送给你啊。反正留在这里没人用。有了这个电台，我们就可以用来监听团成日军的动向，说不定还可以找到那个黑盒子呢。看样子你到现在还是不信任我。没有啊。那黑盒子应该就是密码机。你怎么会知道？池田告诉我的。由此可知，在我娘手上的生命要本，难怪对你来说那么重要。其实，我不是故意想要隐瞒你们的，这是我们八路军的计划。行了行了，现在不用说这些了。现在最重要的，是尽快帮你抢回密码机，咱俩完成婚礼。哄我娘开心。乐爷，池田要用装甲车队把密码机送到省城。什么时候？今天晚上十点钟。地图，哎，地图，哎。这里是他们必经的位置。按照装甲车队的速度，明天早上七点钟就可以到达青石矶，我们来得及埋伏。只是，你能对付得了装甲车吗？装甲车。战斗准备，做好战斗准备。
为什么停车？长官